Die waarde van nederigheid. Sê vir jou vrou, ek bedoel, sê vir jou man, dit is dit die waarde om nederig te wees. Daar is sy, daar is sy. Ons gaan nie so na. Ek dink is Jacobus. Jacobus 4, wil jullie nie saam met my gaan nie, asjeblief. Jacobus 4, vanaf vers 6, maar hy gee groter genade, hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan nie hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. My moet my sê, ons verstaan, genade is nie net om, om die heil te mis nie, duidelik, is Godse, Godse guns op my leven, Godse vermoe, Godse in staatstelling, en God om my en jou in staatstel, Hy wil vir ons een vermoe gee, maar het kan nie gebeur as daar nog een groot focus op myself is nie. Hoogmoed is nie, dit ben ek nie trots nie. Hoogmoed het te doen met de intense focus op myself. So hoogmoed kan manifesteer in minderwaardigheid, hoogmoed kan manifesteer in nederwaardigheid. Al by kante, sy center is hoogmoed, die focus op myself. En dat ek die heren vraag, en selfs in gebed kan ek, vanuit hoog moet bid en sê, ach jyre, help my met dit, help my met dit, help my met dat, maar, is God my focus in my gebed, is God my focus in my omstandighede, dan beteken het ek, gee myself een nederigheid. Maar as nederigheid my gaan beskerm, teen hoog moet, dan moet ek en jy moes nou maar verstaan, en ek weet, ons allemaal ken nou een klomp definities van nederigheid, En dis nie nou maar, uh, hou jou mond en doen nou maar net wat iemand sê nie, duidelik. Nederigheid, daar is een skoonheid in nederigheid. En ons het dit al hier genoem, the beauty of humility in the trinity. Ons het al met dit as een thema gepreek. En as ek en jy allemaal sê die eerst van Christus is, en ek sê Christus leef in my, dan kies ek nederigheid omdat ek God gekies het. Want God is nederig. Dis maar Jesus wat sê jy, Allemaal wat vermoeid en belast is, kom na my en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Because I have the quality that you need. Ek wat Jesus is. My broer my sis, ja, the beauty of the humility in the trinity, is het nie vader wat sê, my naam is nie die naam boe alle naam nie, maar die naam van my seen. Dit is die naam boe alle ander name, Jezus. Is dit nie die Seen wat sê, ek doe niks, as ek nie die Vader dit sien doen nie. Ek sê niks, as ek nie die Vader dit hoor sê nie. Dis die skoonheid van nederigheid van die Seen tot die Vader, van die Vader tot die Seen. Heilige Gees wat sê, net wat Jezus sê. Die skrif sê, Heilige Gees sal nie uit homself spreek. Heilige Gees sal die focus op Jesus sit, waar die focus op die vader sit. Vader, waar die focus op Jesus sit. Hallo? Is ons met mekaar? En in daar die plek, Heilige Gees sal nie uit homself praat nie, hy sal jylle herinner aan die woord van God, en hy sal die woorde van God aan jylle verduidelik, sê die skrif. Humility is a beauty in the Trinity. Dit is een skoonheid, dit is een mooiheid en iedere enige God, sy verhouding tot mekaar. En vader en sien, sien, jylle kan tegen ons iets sê, maar jylle mag niks tegen die heilige geest sê nie. Ek sê, as ons die skoonheid wil verstaan, die, die, die mooiheid van nederigheid, en hoe God in daar die skoonheid tot ons, met ons bemoeienis maak, en nie net bemoeienis maak, nie, want ja, hy is in my, Weet jy, jy kan iemand by jou hee maak, jy maak nie bemoeienis met die persoon nie. Jy sit nie jouself, jy gee nie jouself tot die persoon nie. Dit is seker maar die woord bemoeienis beteken. As jy op een verkeerde manier dan beteken, jy vermoei my. Jy vermoei my. Um, uh, Malachi sê, sê uh, die profeet actually, dat die heren sê, jy vermoei my met jy woorde. Dit is iets anders, duidelijk iets anders. Maar bemoeienis is, ek is betrokken by jou. Iemand kan by jou wees, maar jy is nie betrokken by die persoon nie. 
Maar God wil betrokken wees by ons. En as God betrokken by my wil wees en ek by hom, dan gaan nederigheid deel van daar die uh, pakkie wees, as ek nou maar so kan stel. Aan die nederig is, gee hy genade, gee hy sy genade, gee hy sy vermoe, gee hy sy guns, gee hy sy vergifnis, gee hy sy die ruimte om te leef, om te ontdek, om die lewe te ontdek, aan die een wat nederig is. Want in nederigheid is, is daar een konsie wat jy kan nie eerst ook daar wat net eindelijk die volgende vers sê, vers 7, onderwerp jylle dan, as hy aan die nederige genade gee, nou moet jy dan verstaan hoe om nederig te wees en sy eerste opdracht is, onderwerp jou dan, onderwerp jou dan aan God, dan jy weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Maar as ek nie onderwerp nie, kan ek nie weerstaan nie, want because the battle belongs to the Lord, en as God die strijd gaan, gaan vat en hy het om al klaar gewen, dan onderwerp ek my aan die een wat klaar gewen het mos, nie waar nie? So wanneer ek die duivel weerstaan, en dan ek die versoeking weerstaan, die verslaving, die goed dat dan my opkom, die negativiteit, die depressie, wat ook al wil kom, kom ek onderwerp my eers aan wat God sê in die woord. Van die blijdskaf van hier is my kracht, die vrede wat my lei, hallo, wat alle verstand te boven gaan, die liefde wat my druk, kom ek my onderwerp my eers aan die woord, en dan as ek die vijand moet weerstaan, wanneer ek na hom kyk, wanneer hy na my kyk sien in die woord, en hy moet gaan, in die naam van die Heere, met die woord, hy het geen gesag, tegen die woord, hallo, maar as ek my nie eers onderwerp, as die eerste facet van nederigheid, as ek my nie eerste onderwerp, hallo, kom ons probeer nie die duivel weerstaan nie, kom ons probeer nie, dink ons gaan in oorwinning loop nie, Vergeet van oorwinning, vergeet van een sukses waar God die center van die sukses is. Baie ons kan baie sukses daarbij te, maar dit beteken nie God is die center van daar die sukses nie. Die sukses is nie noodwendig Godse definitie van sukses nie. Hallo? Baie ons is baie suksesvol en dit die, die sukses word een vloek en realheid in die kind en die klein kindse leven. Want Godse hand was nie op die sukses nie wat jy ooit gaan laat, wat jy vir ander gaan gee, wat jy gaan deponeer tot ander, wat jy as een erflating gee, as een inheritance, mag dit altyd Godse hand op dit hee, want die belangrijkste is, Godse hand op dit. Want as ek my onderwerp, die ander apostel Petrus sê, onderwerp jy dan aan die hand van God. Hallo? So in onderwerping, as deel van as deel van nederigheid, hier het te doen in een plek van, ek doe het omdat ek vir God lief is, ek kies nederigheid, ek kies om weg te kyk van myself, dit is deel van aanbidding, dit is deel van liefde, dit is deel van verhouding, net onderwerping omself, Satan moet het ook doen, die duivel moet het ook doen, so ek kan jy, kan in die naam van Godsdienstigheid, in die naam van religion, kan ons die bybel so kyk en, en ek verstaan, ek moet my onderwerp, ek moet my onderwerp, ek moet my onderwerp aan gezag, Ek moet onderwerp aan my man, maar net paar verse later sê die Bijbel actually onderwerp aan mekaar. <coughs> so ons moet ons self onderwerp aan mekaar. Ek moet my onderwerp aan wat die gerecht sê. Hallo? Maar ek kan onderwerping doen en ek kan suksesvol wees met onderwerping soos wat uh, die Satan wanneer hy gedwing word ook onderwerp. Want elke tong sal wil hy, elke knie sal buig. Elke tong sal wil hy, elke knie sal buig, maar nie elke tong en elke knie in aanbidding nie. Nie elke knie, elke tong vanuit verhouding nie. Want vanuit verhouding is dit in een plek van nederigheid en as God dan sê, leer van my, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van haar. Een ander, ander punt van nederigheid wat jy kan kyk is, hoe gauw is jy in jou kop in verdediging? As iemand praat, ja so, ja so, jy het hierdie ouwe in die boksie, jy ja, maar hy is so en sy is so, geen nederigheid van hart nie, ek geef myself die recht, ten sy, jy dink, dis hoe die Heere dink oor die mense, die oud jou seer gemaakt, die en het dit gedoen, die en het dat gedoen, hoe jy oor hulle dink, hoe jy tot hulle reageer, waar jy hulle tot jou plaas, is jy seker dis waar God hulle plaas? Hallo? maar dan begin het by ek en jy. As ek verstaan hoe om 
to onderwerp aan sy onzaglijke genade, that I submit to his beauty, ek onderwerp tot sy liefde, ek onderwerp tot sy blijdschap. wat betekent het? Ek onderwerp aan die kracht van God, want die blijdschap van die Heer is my kracht. Hallo? Deel van een ander woord wat jy bij kan skryf, wat ga jy te doen met respect? Dat is niet een aanbiddende respect wat Satan het vir God nie. Hallo? Vroeger ja. Maar God het ons geroep om om in geest en in waarheid te aanbid. Johannes 4. Nee. Hallo? Maar my boet my sis, as ek dan gaan verstaan volgens die woord, wat, is ek morgen, wat moet jy morgen doen? Jy moet by tijds by die werk wees. Jy moet by tijds sekere goed doen, anders gaan ding, en jy moet swat vir jou examen, anders gaan jy doop, jy moet jou hart bewaar, jy moet hierdie verhouding recht hee, jy moet die ding recht hee. Ek kan een onderwerp om kies, maar soos wat de demoon ook eindelijk moe moet kies, van hy in een hoek gesit is. Maar laat nederigheid, die waarheid van nederigheid, jou vry maak, nederigheid as een kostbaarheid in die drie enige God, as een expressie van hoe vader sê en heilige geest tot mekaar hulle self positioneer, as een aanbiddingskwaliteit in my leven van hoe ek God wil aanbid. Maar as ek sê, jyre leer my om nie te aanbid en ek kies nederigheid, van my vlees, kom ons sê van my vlees, gaan dit ongelukkig dalk uitspeel, <coughs> in omstandighede en in verhoudinge en in goed wat met my om my gebeur, Ja, so hulle sê, ons moet versichtig wees wat ons bid. Die sê, jyre, leer my nederigheid, leer my hierdie kwaliteit. Dan kan daar juist goeie maar tegen my kom, nee. Dan bestraf ek die duivel en tussen die ek ek gebid, en dit is op die stadium Godse knechte, so dat ek kan leer die waarde, die kwaliteit, die mooiheid van nederigheid. Praat nie van, soos dat hulle sê, sag moedig en neelsie wat die man het, hy het geen rugraad en hy gaan nou maar met just go with the flow en, want hy het nie, dit is iets anders, dit is, dit is, dit is, dit is een verkeerde ding. Maar ons praat van een kwaliteit in God, en wat Jesus sê, ek sal julle leer, ek kan julle leer. Kom sit by my. Maar weet jy, as hy dan sê, kom allemaal wat vermoeid en belas is, en leer van my, want ek is nederig, sagmoedig, sagmoedig, hy het te doen met leerbaarheid, met bijgesamheid, ne, dit is die een wat leerbaar is, wat sagmoedig is, hy gaan die aarde beerwe, ne, die sagmoedige gaan die aarde beerwe, sê die, bergpredikasie, Matthies 5, weet jylle, jylle ken hem allemaal, anders het jongens wat net so vinnig neerskijt, alright, wat ek sê, die ou wat leerbaar is, is die een wat die aarde sal beerwe. Wat beteken dit? Jy gaan een klomp besitting sê, nee, 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 beteken, jy gaan jou destiny bereik. As jy altyd buigsam is, as jy altyd leerbaar is, as jy altyd oop is vir oortuiging, nie om te kompromeer nie, maar om te groei, om te weet, jy ken nog nie die volle waarheid nie. En hoe kan ek groei? Hoe moet ek groei? Want ek eer God as my pa, en hy hanteer my as sy seen, daarom gaan daar discipline wees, omdat hy my lief het, omdat hy in my glo, omdat hy die potentiaal in my sien, en in die pa kind verhouding wat jy het, my boet my sis, in die pa kind verhouding, is sagmoedigheid en nederigheid van hart, is skoonheid, een mooiheid, en nie net, hoe kan ek sê, in godsdienstigheid betek hier is, dit is een moed en dan voel ek skaam en ek voel skuldig, want ek is nie altyd nog so leerbaar nie en ek wil maar baie keer my eie ding doen, dat ek nou net ek, maar dan werk hier die goeikies, maar dit is nie altyd die strijd, maar ergens moet daar een mooiheid wees in sagmoedigheid en nederigheid, wat manifesteer in my verhouding met God. Maar hy gaan nou manifesteer En jy gaan weet, jy het het voor God, as jy in beginsel oop is, selfs as die donkie met jou praat. Nou ja, as die donkie praat, dan gaan jy sêke baie oop wees. As die rarige donkie praat. Maar uh, as iemand soos die donkie praat, dan is ons nie noodwendig altyd oop nie. Kom, ek sê so. Maar, hoe oop is jy, dat God met jou praat? 
dier jou familie, dier jou vriende, dier die mense om jou. Jy daar die een wat voor jou staan en jou eindelijk wil irriteer, maar tak is dit jou vlees wat geïrriteerd is met die persoon wat voor jou staan. Moet het nie vir die persoon sê nie. Maar, maar, dalk is het so, dalk is die Heere Soon by Heer en is dit jou vlees wat geïrriteerd is. Sê vir jou bierman, die waarde van nederigheid. Mijn moet my sis, dit is een kwaliteit, dit is nie een performance in jou nie. Dit is een kwaliteit wat God jou gee. Dit is een kwaliteit, want as ek nie meer leef nie, ek is saam met Christus in kruise, Galatius 2.20, ne? Ek is saam met Christus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Die een met die mooiste sagmoedigheid en die mooiste nederigheid van hart. Hy leef in my. Die bron van nederigheid, die centerpunt van nederigheid, Jesus Christus, is in my, in my gees, in my siel, is dan baie anagwaras, baie keer, maar hier diep in in jou, is daar een skoonheid, een skoonheid, een mooiheid van nederigheid en sagmoedigheid. Hallo? Is ons met mekaar. En is as jy dit kies, die een wat om positioneer in die nederigheid, hy sal Godse genade hee, wat oor hom stort, God sal om die vermoe gee, om die volheid te leef, wat hy vir hom het, so hy sal sy genade oor hom uitstort, vers 6, en omdat dit dan so is, omdat die aan die nederige, hierdie genade gegees, daarom kan die woord sê, een bevel, onderwerp jou, onderwerp jou, want ek my onderwerp, dan sê net net, ek gee op nie, ek erken daar die gesag oor my, Hallo? As daar oorlog was en hierdie, hierdie, hierdie nasie onderwerp, hulle gee op, dan sit hulle onderwerp hulle aan wat ook al die nasie met hulle gaan doen. So in hierdie onderwerp is dit maar een geloofstap ook, want ek kies om te onderwerp aan wat die woord sê. Maar jy gaan onderwerp, jy gaan, jou hele leven is jy ergens aan iets gaan onderwerp. Jy is gaan onderwerp aan jou vlees, of aan jou eie opinie, want jy vertrouw jou eie opinie, of jy vertrouw die goed wat jy kon recht doen, of jy vertrouw een sekere persoon, en onderwerp jy aan hom, en jy vat die inspraak. Maar kom ons begin dat ons eerst sê, Heere, leer my hoe om aan jy te onderwerp. Leer my hoe om te onderwerp aan jy woord. En onderwerp beteken nie noodwendig verstaan nie. Onthou. Baie keer is hoogmoed, wil hoogmoed, verstaan. En ek onderwerp wat ek hoor aan myself en totdat ek verstaan, eerst as ek het verstaan, dan beweeg ek in het in. Pas op, dit wat jy hoor, dit wat jy sien, onderwerp het aan die woord. Hoekom? En hoekom sal jy dit doen? Want jy kies om jou te onderwerp aan die woord. Jy weet wie is die baas. Jy weet wie is die finale gezag. Dit is die woord van God in jou in jou kop, in jou gedagtes, in jou emoties, in jou hart. In elke facet wil jy hee, dit moet die finale sê. So in my finansies is daar baie dinge wat ek kan doen, maar ek, wat het God vir jou gesê oor jou finansies hierdie jaar? Wat het die Heere vir jou gesê oor jou skuld? Wat het die Heere vir jou gesê oor die goed wat jy wil koop? Wat het die Heere vir jou gesê van, ja, sekere goed wat jy daar ook doen, wat jy nie meer moet doen hier, rondom finansies, hoekom? Want jy wil jou aan God onderwerp. Want wie is God? Hy is die voorsienaar. Nie jou salaris nie. Hy is die voorsienaar, hy gebruik onder andere jou salaris. Een salaris wat tot jou beskikking is. Dit is een van die paar facette van sy voorsiening tot jou. Maar een sekere gezondheid wat jy het, een sekere vermoe wat jy het, is deel van Gods voorsiening, voorsiening, voorsiening tot jou leven. Is ons nog hier? So my broer, my sis, onderwerp jy dan aan God, hier staan die duivel, so as ek my onderwerp aan wat God sê, rondom my finansies, wat, hoe werk die ding, nou, never mind, tiendes en offergaves, hoe werk die goed, van wat sê God, wat gebeur in hierdie lijn van bezigheid, wat, hoe moet ek hierdie lijn dalk oopmaak, hierdie ene moet jy stop, die ene focus jy te veel, sit jy jou hart te veel in, hoe moet ek my onderwerp, en dan, as ek Godse inspraak vat, as ek my onderwerp, en Godse stem hoor, oor my finansies, alleenlik dan, 
Wees staan die duivel en hij zal van jou wegvlug. Moet het niet voor die tijd proberen nie. Jy het die duivel, jy gaan triljoen keer verloor. Maar onderwerp aan die een wat om klaar oorwin het. Klaar oorwin het. Jy klaar die oorwinning in jou hart vir die finansies. Jy klaar die, 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 die oplossings in jou gees rondom jou finansies, jou omstandigheden en dit, die, dit, die reese wat jy morgen moet gaan hanteer. Die oplossings is klaar daar. You have the mind of Christ, ne? Amplified, say, and you do hold the thoughts, the feelings, and the purposes of God. Jy klaar dit. Maar die, die ding is net om, hoe gaan siel onderwerp aan wat in my geest is. Heere, gaan ons help. Heere, gaan ons help. Ek gaan uh, afsluit. Als ik dan nederigheid als kwaliteit in een lucht van nederigheid, niet om soos wat elke duivel moet onderwerpen, maar in die lucht van een intieme kwaliteit verhouding met nederigheid als een kwaliteit van die drie eenheid. Als een volg van dit onderwerp ik mij aan God, en dan eerst weer staan ik die duivel. Hij zal vlug, want hij ziet te veel van God. Hij ziet die lucht, en die lucht is van die wereld is Jezus. Dan, sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Reinig jylle hande, syver jylle harte. Ek sluit ieder met hom af. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Het die heren van jou en hy gaan eerst nader kom as jy nader kom? Nee, 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 hy praat nie van dit. Hy sal jou nooit begeef, hy sal jou nooit verlaat. Hy woon in jou en jy woon in hom. Maar nader tot om hy sal tot jou nader. Ons praat van soos openbaring 23. Kijk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, nie my klop nie, my stem hoor, en oopmaak sal ek kom en ons sal tyd met mekaar hee. Ons sal tyd met mekaar hee. Ons sal keier. We will have communion. We will have fellowship. En so my broer en my sis, vir die kwaliteit verhouding, Hy vir jou gesterf als, want jij is kwaliteit in sy oor. Maar voor de kwaliteit verhouden is dit dat jij kom na hom, want hij het jou die vermoe, hy het jou die genade gegeven om te verstaan, dier sy woord, dier sy geest, om tot hom te kom, vir die intieme verhouding, vir die tyd met hom, vir die oopmaak van die deur, wat hy vir jou wacht om die deur oop te maak. En ek sê jou daarmee, dat vanuit nederigheid, vanuit onderwerping, vanuit de leerbaarheid in jou, jy so, ek en jy so sensitiviteit sal ontwikkel, om somme in die dag te kan verstaan, wanneer is dit die absolute, sinvolle kwaliteit tyd, wat God net met die drie minuten met jou wil hee. Wat jy net bewus is van sy teenwoordigheid. En met hom praat, hy praat met jou, of jy bid vir iemand, of jy bemoedig iemand, soos wat die Heere vir jou sê. Mag dit ons levens wees. Amen. Mag ons in hierdie jaar in daar die plek ingaan. My boed, my sis. En dat die intense focus op ons self en ons uitdagings en selfs ons sukses. Dat die Heere ons vry maak daarvan. Vry maak daarvan. Vry maak. Dat ons van dit sal wegstap. En nederigheid gaan ons beskerm. The beauty of humility will protect us against that lifestyle. Dat het so wees in Jesus naam. Amen. Halleluja, dankie jy my vader vir wat jy doen, dankie jy redde dit, ons het, jy kan vertrouw daarvoor jy, jy sê as ons bid en ons vraag volgens jy wil, jy redde ons vraag vir jy wil, om gevestig te word in ons, jy woord, jy redde ek bid dat jy woord so deel van ons sal word, en dat jy ons gaan ver, verras, en hoe die kwaliteit van wie jy is sal manifesteer, en in dier ons, in ons verhoudinge, Heere, dat ons nie moedeloos sal wees, en in een plek van moedeloosheid sal sit en bly sit, waar ons ons self kan sê, maar ek het dit probeer, ek het dit probeer, ek het dit probeer, en het werk nie. Heere, die genade is niet, die goedertoertierenheid is niet elke morgen. En dankie dat ons dan kan uitroep tot u, en vraag dat u ons sal help in dit, en dat ons net weet, is een kwaliteit jaar wat voorlee, saam met u. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen, amen, amen.